Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. How are you? Hi, teacher. Very Hi. well. Okay. Thank That's you. Good. How was the weekend? Fine. Good evening, good evening, good evening teacher. Good evening, Hilma. I'm sorry, Silva, I had a problem with the internet, but I could solve it. So it's 801. It's time to take the attendance. So please say present or here. Okay. I'm going to start with Mr. Presa Rodriguez, Alexander. Carlos Gonzalez, Nuila. Carlos Jaime Pinto. Daniela Elizabeth Ardón. Edwin Elías Ramírez. Gerson Otoniel Tobar. Gilmar Alexander Alvarado. Present teacher. <ríe> ok. Good. Héctor Alfredo Marroquín Miranda. Present teacher. Hey, mister. Irving Osmín Rodríguez. Present teacher. Ok. Ismael Isaac Aguilar Rivera. Present here, teacher. Ok. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michel. Ayala. Present teacher. Ok. Miss Ayala. Luis Alonso Carrillo. Present teacher. Ok. Mario Alfredo Tejada Maldonado. I'm here, teacher. Oh, yes, I see. Merci Damaris Molina Guevara. Yes. Um, what about, let me see. Rosa Anabel Chávez. Silvia Janel Carrillo. Present, teacher. Ok, Verónica Susana. Present, teacher. Jessica Marisol Villalta Palacios. Jessica, is Jessica there? I don't see her. Ok. David Hernández. And Lainey Giselle Bautista. Ok. And... Um, I see other people. For example, I'm going to repeat for the people who was not at the beginning. Alex Presa, Carlos Gonzalez, Carlos Luis. Present. Teacher, present. Oh, Carlos Gonzalez, okay. Yes. Edwin Elias, Gerson Tobar. Hello, teacher, present. Ok, eh, Juan, no, yes, Juan Francisco López. Present teacher. Ok. Very good. And the others, Metsi, Rosa, and Jessica. Ok, so today we are going to have our video conference number 14. 14. Can you imagine, guys? We're just having six more classes and it's the end of course one so if our video conference is the number 14 it means that uh tomorrow is our video conference number 15 and you need to have completed you need to complete the homework number three okay Homework number three. So you need to complete all that section, the section three, okay? From unit three. And uh, um, yeah, only that I think. And remember that before the last video conference, you need to take the final exam. Let me share with you the class Present presentation. Hello, Jessica. Good evening. <laughs> oh, 
Okay, so what is the topic of today's class? How to use prepositions of time. Last class, we were learning about how to tell the time. And can someone tell me what time is it? What time is it? Eight eight and six. six a. O six. A O six. Okay. You're going to learn how to use a prepositions of time. That it also we need a preposition of time when we tell the time. Okay, so let's see the agenda. We have the next activities and I would like Mr. Carrillo, could you please read the activities in the agenda? But we cannot listen to you, Mr. I think you have your microphone off. Activity one, repeat all the previous class. Activity, Activity two. two. Warm up. Warm up, telling the time. Warm up, telling the time. Activity three. Warm up. Activity to do list. Activity four. Activity four. Reposition of time in on at. Activity five. Writing practice. And activity six. What happened? Oh. The wrap up. Yes, well, wrap up. Wrap up. Mm -hmm. yeah. Okay, to review the previous class, we are gonna work on our worksheet online. And it's about the time. What time is it? What time is it? So I'm going to send the link so you can um, work on this exercise, okay? For you to refresh your memory. To refresh your memory of last Friday. Okay, so I'm gonna send it right away in your group, WhatsApp group. And also, I'm going to send it via chat, via Zoom. Mm -hmm. Let's do this exercise. I'm going to share with you the activity. Mm -hmm. So this is the one, this is the worksheet. What time is it? Remember that when it's the complete hour, lo que decimos como en punto, decimos la, en la hora y decimos o'clock. For example, eight o'clock. The class starts at eight o'clock. The class finishes at 10 o'clock. Now, para decir un cuarto, we say a quarter past the hour. Okay. For example, it's a quarter past eight. Son las ocho y cuarto. It's a quarter past eight. Luego tenemos el half past, que es para decir media, media hora. Entonces, digamos que son las ocho y media, diríamos, it's half past eight. It's half past eight. Eh, y si faltara un quince o un cuarto para las nueve, si fueran las ocho cuarenta y cinco, entonces decimos, vamos a usar no past, vamos a usar to, porque es para las, no después, es para las. Entonces diríamos, it's a quarter to nine p.m. It's a quarter to nine p.m. 
¿Qué vamos a hacer entonces en este ejercicio? What are we going to do in this exercise? Easy. You have to write the time. It's a quarter to three. It's six o'clock. ¿Y esta cómo sería? Vamos a decir it's... Ah, bueno, ya está el it's, ¿verdad? It's a quarter past... It's a quarter past... Eight. Eight, exactly. Okay. Please continue doing the exercise by your own. Do you need help? Okay, so we have this 9.30 or it's, como diríamos en este? It's, it's half, I'm sorry, guys, I'm having problems with the internet connection. Me, me saca por ratitos, así es que I'm so sorry for that, okay? But I, I think right now you're working on the exercise. Are you finished? Hello, can you hear me, guys? I'm sorry, guys, as I told you, I'm having problems with my internet connection. I'm so sorry for that, okay? I would like to know if you have already finished the exercise. ¿Ya terminaron el ejercicio? Did you finish the exercise? Jessica tiene encendido su micrófono. Hello. We are working on it, teacher. Okay, you're still working on it. Okay, so uh, someone wrote in the chat the answer for this one. It's half past nine. Then we have don't forget to write a period at the end of the sentence. X. What time is it? 12. It's 12. Exactly. It's 12. Okay. At the clock. O'clock. It's 12 o'clock. Okay. Then we have it. Hard. It's half past. Five. One. Excellent, Mr. Carrillo. Okay, then we have it. It's seven, it's seven o'clock. It's seven o'clock. Thank you so much. Then we have it. Nine fifteen or. Josie, bueno. Encore. Feliz Navidad, mamá. 
It's a quarter past nine. It's a quarter past nine, exactly. Then we have it's 3 30 or it's It's 3.30 or it's... Como digo, tres y media. Tres y media sería... Hard... Hard past three. Past three. Yes, excellent. It's half past three. Then we have 11.45 or it's... It's a... Oye, están bien calladitos. ¿Qué será? It's a quarter... To 12. Okay, yes, it's a quarter to 12. Excellent. And then we have 415 or it's a quarter. Pass four. Pass four. Lo que sucede es que están bien concentrados en el ejercicio ahora en su dispositivo. That's why. <laughs> it's two o'clock. Now, guys, in the next exercise, we have listen, drag each picture to the correct box and write the time. Okay, so in this exercise, we need to listen, we need to look at the watches or at the clock. We need to look at the clock. Okay, can you see them? Lo pueden ver. Yes. Okay, yeah. let's listen. What time is it? One. It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Okay, it's 11 o'clock. Is this one? No. This one? Is this 11 o'clock? No. No. Okay, what about this one? No. The next one? Yes. Yes, okay. Y luego vamos a escribir. It's 11 o... Remember that o'clock has an apostrophe? Apostrophe o'clock. It's 11 o'clock. Okay, number two. It's a quarter to 10. It's a quarter to 10. Oh, no. This? Is this one? Or this one? Is this the correct clock? Hard. Or this one? It's a quarter to 10. Bye. Yeah, very good. Is this one 9.45? Y lo vamos a escribir. It's quarter. Okay. Okay, number three. Let's listen. Three. It's half past 12. Okay, it's half past 12. Is this one? No. This one? Yes. Yes, la dosa y media. It's half past 12. Okay, very good. Number four. 
four. It's one o'clock. It's one o'clock. It's one o'clock. Is this one? No. No, right. It's the last one. Uh -huh. We can see the minute, the minute hand in the number 12 and the hour hand in the number one. So it says it's one o'clock. Okay, what about the number five and number six? Five. It's a quarter past seven. Six. It's a quarter. Okay, so the number five, it's a quarter past seven. Is this one or this one? The number one no, or the number two? No. Number two. Number one. Number two. Veamos, Hilma, ¿qué dice aquí? Number one, teacher. It's a quarter to eight. <laughs> Ay, perdón, perdón. Five. It's a quarter past seven. It's a quarter. Past. Yes, it's a quarter past. Oops, it's a quarter past seven. And the last one, it's. Okay. Veamos qué hora es esta. Escuchemos. Six. It's a quarter to eight. Okay. What's the time? It's a? A quarter to eight. A quarter to? It's a quarter to eight. To eight. Excellent. And that's it. Then we click on finished. And we got the perfect score, 10. Congratulations, very good. Congratulations. Como se ejercicio? Very good. Difficult, easy. So, so. Okay. so, so. Okay. So, so. Y siempre aprender a decir la hora, pues lleva un poquito de práctica, ¿verdad? Bueno, bastante. <laughs> okay, so let's continue now with the warm up. That was the review. Eso era para refrescar su memoria. Así que ahora que ya tiene la memoria fresca, ya vamos a poder hacer la número dos, the warm up. The time. Wow. Y es lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? It's two o'clock, it's wow. five past two, it's ten past two, it's a quarter past two, twenty past two, it's twenty-five past two, it's half past two, pero luego decimos para las, o decir para la siguiente hora. It's twenty-five to three, it's twenty-five to three. It's 20 to 3, it's a quarter to 3, it's 10 to 3, it's 5 to 3. In this exercise, guys, you are going to write three important times of the day for you. Quiero que escriban en su cuaderno tres horas del día que son muy importantes para ustedes. Luego le van a preguntar a su compañero qué hora es. Y su compañero tiene que decirle las dos maneras de decir la hora. La manera fácil y la manera un poco más complicada. Por ejemplo, en este, miren, dice las 2 y 10. La forma fácil es it's to 10. Y la otra forma es it's 10 past 2. Uh -huh. sí. ¿Ya? Ok. 
Hey, bueno, entonces de eso la van a se van a, van a escribir primero las horas importantes para ustedes del día. Luego le van a enseñar a su compañero el cuaderno con estas horas. What time is it? Y él, su compañero tiene que decir de las dos maneras. La forma, de las dos maneras, la forma de decir la hora. Y luego va a explicar por qué esa hora es importante para usted. Voy a poner mi ejemplo. My important times are a quarter after five or a quarter past five, six thirty or, or half past six, eight p.m., eight o'clock or eight p.m. Entonces aquí están, miren, la, hay que escribirla de las dos maneras. La forma fácil, hay que aprenderla y también la forma un poquito más difícil o complicada. Entonces también lo podemos, lo podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es el ejemplo. 5.15 or a quarter past five. 6.30 or half past six. 8 o'clock or 8 p.m. Luego cuando me pregunten, teacher, why is 5.15 a.m. important for you? Yo les voy a decir, why 5 p.m. teacher? 5.15 in the morning is very early. Yo les voy a decir, it's important because I, it, at 5.15 I wake up and prepare my husband's lunch. My second important time is 6.30 p.m. At 6.30 p.m., my husband gets home and I feel so happy to see him again. And at 8 p.m., it's important time because I have my English class and I work. Okay? No sé si me comprenden la, la, la actividad. Gerson? Oh, so teacher. ¿Qué ha entendido, Gerson? Eh, Se lo puedo decir en español. Of course, yes. Eh, debemos de definir tres horas eh, por decir lo preferida del día uh -huh. y es especificar por qué es una de las horas preferidas por ejemplo eh, cuando voy para el trabajo eh, okay. disfruto el, el viaje por decirlo así, uh -huh. a las seis de la mañana y pues mi compañero debe decirme la, la hora de las dos formas en las 10 y 15 o, eh, perdón, a las 5 y 15, el ejemplo que usted pone, o, ¿cómo sería? La a otra quarter hora. past five. <ríe> Va, entonces, muy bien, Gerson, eso van a hacer, van a escribir sus tres horas más importantes del día, y a la par, aparte del número, escriban cómo se escribe, cómo se escribe esa hora. Oh, ok. Se van a escribir cómo se escribe. Solo tres. Vaya, luego le va a preguntar a sus compañeros. O, lo, o de una sola vez puede hacer el ejercicio de escribir allí las ideas de, de por qué esa, esa hora, ese momento del día es so important for you. Van a escribir ahí por qué esas horas son importantes para ustedes. Ok. Guys, I'm going to the okay. restroom. Ok. I'm going to stand up for the. Me voy a levantar un ratito porque voy a ir al baño. Ok. Pero en lo que lo escriben, mm. y creo que les voy a empezar a hacer en. Les voy a poner en, en, en los breakout rooms. Ok. Se van a preguntar en grupo. Ok. Okay, hands on work.
Okay, Edwin, I am reading your message. Okay, Edwin. Igual se puede trabajar en un grupo, está bien. Hola, hola. Hello. Hello, teacher. Hello, Esther. Hello, teacher. Hi, Jessica, Luis. Anotando las estaba yo. Están escribiendo, okay. You're writing. You're writing. You're writing your important dates, important times. Hello, baby. Thank you, Kenny. Sorry. Okay, y ahora cómo van? Did you finish? Yes. Sí, teacher. Okay, yes. Entonces usted puede preguntarle a Héctor o a Luis. Le enseña ahí y le pregunta, what time is it? No sé si ven. No, casi no se le ve. Tiene que acercarlo un poco más a la cámara. Vale, voy a la cámara. Hoy sí. Y... Ay, ay, ay. No, no, yo no veo <laughs> mucho. No. 4 p.m. 4 o'clock. Andrea. Mira, me arrancaste la página. 4 o'clock, Jessica. Entre las 5 y las 10. 5 o'clock and 10 p.m. Ah, me va a pegar esto. No. Ok. Now, Jessica, why those times are important? Ah, oh, ahí está Luis, miren. Quarter past ten, four o'clock and eight o'clock. A quarter past, past ten in the morning, you have a snack, Luis. <laughs> okay. ok. Vaya, entonces los voy a dejar aquí para que platiquen, ok? And I will go over another group. Okay.
Vaya, compañeros. Irving. Irving creo que... Irving, ¿verdad? Hello, Irving. No sé si nos escucha. Pero ya lo terminaste tú. Sí. El último estaba terminando. Bye, ok. Entonces, te voy a preguntar. Creo que así va a formular la, la question. Present teacher. <ríe> no, Irving, estamos en grupo. <ríe> Sí, vamos a ver cómo van. Estoy, estoy súper buscando. Estoy en el... ¿Estás working, Irving? ¿Estás you at work? Es que tengo problemas de audio ahorita por la conexión. Ando con datos. Ok. Me too. Ok. So, vaya, ¿qué es lo que van a hacer? Se enseñan la ah, Ahorita. ¿Mm? Uh -huh. ¿Verdad que se iba a preguntar why important time of the day for you? Ok, yes, very good. Why is that time important for you? Uh, what time? Ya se las escribo ahorita justo en el chat. Why is that time important to you? Oh, it's important because... Have dinner at that time. Puede ser un ejemplo, ¿verdad? Ok, teacher. Mm -hmm. Why is that? Why is that? Why time is that time important, important to you? Ok, miss. No sé si ya lo terminó Toniel para leer el mío. O si gusta, se lo leo, dice. Ok. Ok. Important times. 7.30 or half, half past seven. Six o'clock or six p.m. Eight o'clock or eight p.m. I make I breakfast half past seven. I finish to work at six o'clock. I have English class at eight o'clock. No sé si estaba bien así. Yes, congratulations, Michelle. Great job. Okay, thanks. Okay. Irving. Bueno, ahí le encargo. Ahí les encargo que practiquen. Voy a revisar otro, otro grupo. Ok, Miss. And I feel. Teacher. <laughs> And I feel. Animals. Pretend my, I am not here. <laughs> my second favorite hour is half past nine or nine and thirty uh, because I take a break in my work and I share with someone of my co workers. Then this is a type very funny and very nice. And my last one, favorite hour, is at 12 o'clock because I take my lunch and I share with a co-worker. We talk about the life, about girls, about the music, about many things. My goodness. 
there this is a nice hour <laughs> finish okay. Esa como que es la hora más favorita de Alfredo, ¿eh? las chicas. La When they talk about girls. Sí. We talk about girls, about music, about the life, about church, many things. It's a good friend, his name is Dimas. Okay. Okay. Teacher, today Hi. is today is Daniela's birthday. Mm, that's why she's not in the class. She's not in the class? No, she's not. No me he dado cuenta. She's celebrating. Oh, nice, nice for she. <laughs> Se fue a celebrar. She's celebrating. She's in a party right now. <laughs> Nice. Okay, did um I'm sorry if no 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 okay I just want to know if everybody had the opportunity to participate to practice yes Mr. Pinto, Veronica Hilmar okay in yes everybody nice so it's time to go back to the main room no Okay, I would like to know if we have a volunteer to share with the class the important times of the day. Do we have a volunteer? If not, I'm going to choose someone. Hi, teacher. Excellent, Michelle. Go ahead. Okay. My important times, 7.30 or half, half past seven, six o'clock or 6 p.m., eight o'clock or 8 p.m. I make a breakfast half past seven. I finish to work at six o'clock. I have English class at eight o'clock. Excellent, Michelle. Congratulations. Thanks. Okay. Someone else? Hilma? You can do it, Hilma. Yes. Hi, teacher. Okay. Uh, oh, thank you, Veronica. Uh, okay, like this first. Veronica and then Hilmar. Ah, ya tiene el audio. Dale, Hilmar. Dale, pues. Go ahead. Okay. Is, is, um, ¿Qué es? Sentence is short. Um, my important is um, seven, uh, eight and seven o'clock. Uh, I'm going uh, to work. To go to um, work. Mm -hmm. Yes. It, uh, 12 on the club is um, my lunch, my, my lunch. It's oh, yes, it's important. It's important time to have lunch, 12 me, p.m. My my hour favorite. Yes, your favorite yes. hour. <laughs> it, it's uh, five in the club. I am uh, back. Uh, yes, I am back at home. Uh, and say my family. Hmm, yes, I imagine yeah, that is a happy hour, happy time. Yes. 
It's like me when my Finish. husband gets home. I feel so happy. Penny teacher. Your wife is happy too, and your children. Okay. Thank you, Mr. Alexander Alvarado. <laughs> you did it very well. And now we are going to listen to Veronica. My favorite towers. Number one, 15 or a quarter past 12, going to lunch. Uh, four o'clock, go up, get up, the work. Um, 30, 30, 30 of of hell past then my bedtime okay. is my favorite hour. <laughs> 10 30. 10 30 or half past 10. Yeah, it's it, I think it's everybody's favorite time because we can rest and go to bed. <laughs> Okay, thank you everyone for sharing. Thank you for working in the in the activity. And let's see. Now let's learn about the prepositions of time. Bye. To begin, first we need to think about all the activities we have to do this week, this month. Y también está en su libro this year. Pero, como este año ya se va a acabar, lo vamos a poner next year, ¿ok? So, write down on your notebook a list of activities that you have to do this week, this month, or next year. Yo he puesto tres. Yo creo que todos podemos poner entre uno y tres actividades en cada, en cada momento. Por ejemplo, this week, esta semana, hay have to wash clothes on Tuesday. Tomorrow, I have to wash the clothes. Uh, this week, I have to visit my family on the weekend. And this week, my husband and I have to work in the garden. Okay, we have to work in the garden. This month, I have to send students reports. Tengo que mandar los reportes de los estudiantes. Your reports. This month, I have to go to the movies on December 19th to watch a Spider-Man. Okay, the Spider-Man movie. And also, this month, in December, I have to attend a wedding ceremony on December 18th because a friend is getting married that day. Okay? Next year, oh, next year, next year, I have to work. Since the first week of January. Tengo que trabajar desde la primera semana de enero. I have to exercise. I have to visit friends. Ah, pero ya me acordé que hay algo más que tengo que hacer. Creo que I'm going to change this activity. Bueno, eso es lo que van a hacer. Yo voy a cambiar aquí este. I have an appointment with the doctor. Doctor... Doctor's appointment in January. In January 13. Ah, on, on January 13. Okay. Va, entonces, ¿qué vamos a hacer? Una lista, una to-do list de las cosas que tenemos que hacer esta semana, este mes y el próximo año. Bueno, yo he puesto ahí de lo que más me acuerdo ahorita del próximo año es en enero, lo que tengo que hacer en enero. Ok, let's move. Vamos a trabajar en eso ahorita. Let's work on that. Ya se los mandé al WhatsApp para que tengan ahí la referencia of the activities you have to do.
If you use an agenda, because this is going to be easier for you. Maybe you can include activities like wash the dog, Wash the car, do the cleaning, have a meeting, have a Christmas lunch or a Christmas party at work. Go to the beach, etc. Okay, vamos a ver cómo vamos. Almost finished. Almost finished. Bueno, estoy hablando solita. Ya casi, teacher. I'm very sad because of that. I'm going to cry. Hello, Mr. Pinto. Hello, teacher. How are you? Sleepy, but happy to see everyone in the class. I'm sleepy too. <laughs> yeah, it's Monday. Como dicen en la gallina, ponen el lunes, pues. And to keep away, I am eating chocolate. Lo voy a enseñar. With a Red Bull. No, um, some friends uh, brought me this chocolate. They are so delicious. Chocolates. And they are good to keep you awake. You, can, you can try coffee with Coca-Cola. Ah! Imagine <laughs> that. No, you, you know what? Coffee, coffee doesn't have an effect on me. Neither Coke. Really? No, the coffee relax, relaxes me so much. It makes me more sleepy. Mm -hmm. And chocolate? No, uh, chocolate, yeah, it helps me. Mm. Okay, so it's 8.59, guys. It's one minute to nine. So I'm going to take the second attendance. Please remember to say present to open your camera, okay? So in support people, 
know that you are here. By the way, guys, lo voy a decir en español. Eh, hay, un, hay un mensaje, un anuncio importante para ustedes. Y es que... Eh, Deben recordar uh, en recursos humanos de sus empresas, pueden preguntar o consultar si ya su, docu su documentación fue enviada, porque ahorita se está en periodo de recepción de documentos para la inscripción del próximo curso. Así es que deben asegurarse que las personas de recursos humanos eh, envíen sus, doc sus documentos a tiempo, ¿verdad? A, a Regal, a inglés corporativo, para que así ustedes puedan continuar en el programa. La fecha límite para la recepción de documentos, ¿saben cuándo es? A ver, ¿quién sabe? Le voy a dar chocolate a quien me diga. El 10. El 10. <ríe> Muy bien, Jessica. Ahorita le mando el chocolate. Wait a moment. Chocolate, chocolate. Is there for you? <laughs> okay, yeah. So Friday, December 10th. Friday, December 10th. Este viernes es el último día que pueden mandar sus documentos. Así que ahí, ahí hagan apoyo. ¿Cómo se dice? Presión. <laughs> Presión social psicológica, social, no, no sé cómo decirlo, se me fue la, la expresión que usaba antes. Ahí a Recursos Humanos para que les ayuden, ¿verdad? Les pueden apoyar enviando sus papelitos para que continúen, ¿verdad? Ok, so, let's see, Alexander Presa, Carlos González, Carlos González, Carlos Pinto, Present teacher. Edwin Elías Ramírez. Gerson Otoniel Tobar. Ya no está Gerson. Okay. Thank you. Gilmar Alvarado. Yes, teacher. Present teacher. Okay. All right. My... Héctor Alfredo Marroquín. Present teacher. Ok, Irving Osmin Rodríguez. Present teacher. Ismael Isaac Aguilar. Present teacher. Present, okay. so, Juan Francisco López. Karen Ayala. Present teacher. Thank you, Miss Ayala. Luis Carrillo. Elías, ya le tomé la asistencia. Present teacher. Ok, Mr. Tejada. Present. And, Present. Ok. Metsi. Rosy Anabel Chávez. Silvia Carrillo. Present teacher. Ok, en Verónica Susana. Present. Good. En David Hernández. Que está enfermo, he's sick. Ok, nice, nice for you. No se me quedó no, nadie. ¿A quién? A Jessica. Yo, a mí no me gusta. Ay, perdón, Jessica. Jessica Marisol Villalta. Thank you. Present teacher. Ok. Great. Ahora sí. Ahora que ya estamos, que ya terminaron el cuadrito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué vamos a hacer. Va, entonces ya todos tenemos el cuadrito. Y aquí dice, mira, escribe en tu cuaderno la lista de actividades que tiene que hacer. Ahora, aquí ustedes le van a preguntar a tres compañeros sobre eh, sus horarios, sobre sus actividades, especificando hora y día.
Tal vez, chicos, la pregunta que se puede hacer en esta oportunidad es, ya les voy a escribir aquí, vamos a ver si me... Vaya. Si se fijan, yo aquí puse el ejemplo de la teacher. Ustedes le van a preguntar a tres compañeros sobre sus horarios o actividades, pero con un tiempo o una hora específica. Entonces, ¿cómo le pueden preguntar a su compañero? Bueno, digamos que yo le pregunto a Gerson. Entonces, vengo yo y le digo a Gerson. Gerson. What do you have to do this week? ¿Qué tienes que hacer esta semana? Nada, me va a decir nada, teacher. What do you have to do this week? Puede ser this week, puede ser this month, o puede ser next year. ¿Ok? ¿Sí, Gerson? I shop in the supermarket on Sunday. Oh, uh, you shop in the supermarket on Sunday. Uh, 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 eight o'clock. Ok. Va, entonces, si se fijan, ve, esa es la pregunta que se van a hacer. Sin Gerson, vea. Es un ejemplo. Un ejemplo. Va. Entonces ahí está. Gerson, what do you have to do this week? Harrison, what do you have to do this month? What do you have to do this year? Next year? Entonces aquí, por ejemplo, era la teacher. Aquí puede poner a Alfredo. Aquí puede poner a Michelle. Tres compañeros. Y a una o dos actividades y la fecha exacta en la que la va a hacer. Muy bien. Les voy a poner en grupos para que lo puedan trabajar en grupos. Ya pueden entrar. Hello, Veronica. Good 
Verónica. Hi, hi. What are you doing? Finalizando mi to-do list. Sí, teacher. My list. Okay. What do you have to do with Alfredo? I have a lot of work. Uh, I work uh, on Saturday. I will play the battery. Huh? Uy, no, perdón, aquí está mi hija está con el celular. Y lo, me lo tiene en el oído, no, no te escucho nada, disculpa. Sorry. Okay. This week, this week I have a lot. Mm. Estará bien formulada, no, sí, o es decir, o darte la respuesta de lo que. Es que no, no necesariamente es una pregunta, sino una actividad que vas a realizar con okay. día y hora, o, o el mes, okay. o, 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 okay. o el okay. año. Ok, entonces a... vas a tomar tus vacaciones. Sí. Yes. En enero o en enero. Es my vacation. My vacation. In my vacation in January. In January. On last. Sorry. Cute me. Solamente, vaya, he hecho otro, pero siempre he basado solo lo del, lo del año, si no lo he hecho, porque por lo menos de esta había puesto otra que... What do you have to the this next year? Next year. What do you have to do next year? What do you have to do year. next year? Year. Okay. Next year. Sería, teacher, sería, what do you have to do? Oco. What do you have to do this week? What do you have to do this month? Ah, okay. What do you have to do next year? Next year. Se, ¿Cómo se dice celebrar, teacher? Cele celebrate. Celebrate. Celebrate my boyfriend's birthday on January 5. January 5th, okay. At, at 7 o'clock. Okay. okay. So your boyfriend's birthday party is going to be at 7 o'clock. On January 5th. Entonces sería celebrate my boyfriend birthday party on January 5th, 7 o'clock. January 5th. January 5th at 7 o'clock. 5th. Ok. Usted sirve ahí hizo una. Un Sunday. Sunday. Ok, the second activity was meet my first baby in April. Activity, activity. 
Our first baby in April. Fíjate que me quedé donde me dijiste that we are our right activity. When is your birthday? When is your birthday? Is everybody back? Okay, so now that you have reflect, you have think, you have um, organized your, your mind, your ideas about all the activities you have to do in this special month, right? December, lots of things, a lot of activities at work, right? It's sometimes for some people it's, it is more stressful, very stressful. Okay, good. So after this activity, guys, I'm going to explain to you the topic, which is the prepositions of play, time. I'm sorry. Vaya, miren, hay alguna forma bien sencilla de entender esto. Se lo voy a enseñar con esto. In se utiliza de forma general. Por ejemplo, en el 2011, in 2020, in 2011. Eh, si digo, el, solo menciono el mes, in January, in May, in February, in December, uso el in, todo lo que sea en general. Ahora, si quiero ser un poco más específico, entonces uso el on. Como para decir a dónde vivo. Eh, perdón, para decir mi edad. ¿Verdad? Y luego tenemos at, que es más específico. Mucho, 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 mucho más específico. Bueno, entonces, el in es en general. Por ejemplo, yo digo en diciembre. Pero quiero ser más específico y entonces digo en diciembre, in December, on... Wednesday, on Wednesday, December 8th. Entonces ya soy más específico, digo el día, el mes, el día y el mes. Y at es mucho, 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 mucho más específico, digo el día, el mes, on, y luego digo el at para mencionar la hora en la que voy a hacer la actividad. Bueno, veamos aquí algunos ejemplos. On Saturday, on January 23rd, on Monday, on February 5th, on Wednesday morning. Entonces, si se ven, on es bastante específico. ¿Cuándo? El sábado, el 23 de enero, el, 5, el lunes 5 de febrero, el miércoles en la mañana. Entonces, on Wednesday morning, on Monday, February 5th, on January 23rd, on Saturday. Y en, es más general, en mayo, in May, in 2018, en el 2018. In the summer, en el verano. In the morning, en la mañana. ¿Pero a qué horas? Es general, no es muy específico. At es muy, muy específico. Y lo usamos para dar una hora exacta. At 2.30, at noon, que es al mediodía. At night, en la noche. A midnight, a medianoche. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, times of the day. At. At 4 o'clock, at 10.30, at noon, at midnight. También lo decimos para las horas de la comida, meal times, at lunch time, a la hora del almuerzo, at dinner time, a la hora de la cena. Holidays también son muy específicos porque tienen un día específico en el que se celebran las festividades. 
Entonces decimos at Christmas, at Easter, at the weekend. Y algunas expresiones. Como at the present, at the moment, at night. Ay, perdón. Sorry. Ahora bien. Y vamos a utilizar de un poquito más general. Months, para los meses, para las estaciones, in the summer, in the spring, para los años. I was born in 1993, decades, décadas, in the 80s, en los 80. Centuries, in the 20th century, en el siglo XX. Long periods of time, que pasaron ya, ¿verdad? Por ejemplo, en la era de hielo, in the ice age. In the present, que es en el presente, or in the past, en el pasado. También lo utilizamos para algunos momentos del día. For example, in the morning, in the afternoon, in the evening, pero para decir la noche, noche, que ya nos vamos a dormir, at night. Ahora, on is a more specific Y lo utilizamos para decir un día en específico. On Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. Dates, también lo utilizamos para decir fechas ex, eh, exactas como on the 15th of June, on 20th May, on our anniversary. Luego, algunas partes específicas del día, también vamos a usar el on. Por ejemplo, on Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, on Sunday afternoon. Okay? And do you have any questions about this? Yes, teacher, I have a question. Tell me, Mr. Tinto. For example, I, I write buy a turkey to Christmas dinner. Entonces, eh, para decir un pavo para es, sería an, in, or, or to. Oh, okay. Turkey for Christmas. For Christmas. For Christmas. Sí, la preposición uh, ahí no se está utilizando con tiempos esas. Propositions of time, para indicar la hora, el día, o el momento en el que se va a llevar a cabo alguna actividad. Okay. Gracias. Ok. You can take a screenshot, pero lo ven, vea después. Or you can copy the most important ideas on your notebook too. Can I continue, guys, with the next part? ¿Qué dicen chicos? Pasamos ya a la siguiente actividad, la práctica. Bueno, yo creo que sí, yo veo unos postezos ahí bien contagiosos. Vale, entonces aquí está lo que les decía, general, eh, more bueno. specific on, very, very specific. La siguiente actividad es irse a dormir. Yes, let's go to bed. Vaya, chicos, aquí tenemos una actividad en la que tienen que escribir at, on, or in. Tienen que, tienen que elegir cuál es. Cuál es el correcto, la preposición correcta. Así que pueden okay. hacerlo en el cuaderno, pueden hacerlo en el chat. Ahí ustedes eligen, ¿verdad? Así que vamos a trabajar con esto ahorita. Vaya, les voy a poner un ejemplo. En el caso de 6 June, ¿qué tendría que ir ahí? In, mm -hmm. on, or at? In, in, in. in 6 June. ¿Hay una fecha específica? ¿Solo yeah. dice el mes? No. Entonces, específico. Específico, entonces voy a usar. Vaya. 
as lo usamos para la hora. And sería on. Ah, muy bien, muy bien. Miren, aquí lo usamos para la hora, horas específicas o festividades específicas. Okay, fecha. Bye. Entonces sería on, muy bien. On 6 June. Y luego, ¿qué sería el number two? In, in the evening. Great. Vale, sigamos trabajando en el ejercicio entonces. A ver, a ver. Ahí está. Le dije, estos chicos se durmieron, pero no, vea, la teacher era la que salía de la On June, on 6 June, in the evening, at half past two, excellent, at half past two, on Wednesday, in 1987. Vamos a ver qué otro. In 1987, in September, on 24 September, 
on 21st September on Thursday at 11.45 at 11.45 on Christmas Day, on Christmas Day. Excellent, wow, I'm so proud of you. Perfect. Perfect. Y para decir the weekend, ¿cuál voy a utilizar? Which proposition? In, in the weekend. In, in? On, on, on the weekend. Uh, mm -hmm. On the weekend. Va, entonces aquí les voy a ayudar con esto. At Chris, bueno, bueno, aquí en esta tenemos de Christmas Day, que está diciendo el día de Navidad, está siendo más específico. Y si se fijan aquí, también se puede usar at Christmas. No sé si vale. podemos usar esa. On Christmas Day or at Christmas in the morning, on Friday morning, on Saturday night, at night, at the end of the day, al final del día, on the weekend, in winter, at 8 o'clock, in the 20th century. Ahora si yo digo Gerson es in the morning, in, in the morning, in the afternoon, at night. Y luego en esta, miren, goodbye, see you. On, on Friday, very specific. Where were you? Mi pregunta, ¿dónde estabas tú on 28 February? El 28 de febrero. On 28 February. Muy bien. Entonces, creo que estamos listos para hacer la siguiente actividad, que es completar el correo. Complete the email using prepositions of time and then compare answers with a classmate. Por ejemplo, aquí tenemos from fati2018 at email.com to mary underscore two at email.com subject new products presentation. Vamos a ver cuáles son the correct prepositions we have to use. Tenemos, hello Fatima, are you busy? ¿Qué sería ahí? On Monday. on Monday afternoon. Excellent. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the product that the company launches? There's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts at, 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 we use at. Ay, ahí se me quedó algo pandito. Sorry, at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you. At? At, at 6. On the corner, on the corner of First Avenue and Main Street. What do you mm. think? There's another presentation, but it will be... In. Um. In. In March, ajá, uh -huh, on Sunday. In, Va a ser en marzo o el domingo? Sunday. March on Sunday and I can't that day. Let me know. Bye. Bye. <laughs> bye, bye. <laughs> yes. Bye. Creo que sí, están manejando. Qué fácil, no les ha costado el usar las prepositions of times. Congratulations. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio de escribir, writing activity. Y pues los writing siempre nos llevan un poco de tiempo. Así es que vamos a, vamos a usar la información del ejercicio 2 para escribir qué actividades eh, que sus compañeros hacen, de las co que sus compañeros tienen que hacer. Y van a especificar la hora y el día y puede usar en to connect your ideas. Vaya, ¿Cuál es el ejercicio? Perdón, el ejercicio 2. ¿Recuerdan cuál fue el ejercicio 2? The exercise 2. Era esto, miren. 
las cosas que tienen que hacer sus compañeros. Espero que hayan completado el cuadrito. ¿verdad? Por ejemplo, de la teacher pueden decir, the teacher, this week is a busy week for the teacher. Uh, first, she has to wash the clothes, her clothes and her husband's clothes. But on December, on Tuesday, but on December 19th, the teacher has to go to the movies with her friends. Okay. Y así por el estilo, van a escribir un párrafo sobre uno de sus compañeros y las actividades que tiene que hacer específicamente cada día. Es como que si le estén haciendo un... Le estén contando a alguien más o le estén haciendo un correo, pueden, pueden de hecho escribírmelo a mí, ¿verdad? Como un ejemplo y decir sobre su compañero, ¿verdad? las cosas que tiene que hacer y usted me está contando así que vamos a trabajar así los voy a poner en parejas para que se intercambie la información y puedan escribir su párrafo, miren van a tener 20, alrededor de 20 minutos para que trabajen en el párrafo miren qué bonito es escribir en inglés porque les ayuda a organizar sus ideas así es que Vamos a volver a crear la sala. Veamos, algunos no han entrado aún. Gerson, por ejemplo. Ismael. Bueno, si no hay, pueden ahí imaginarse las actividades de sus compañeros. Ok. Jessica. Hola. Este, yo de Verónica. Que no tengo que trabajar la segunda actividad. Con, con Verónica y la tejada, pero el de Verónica no tengo más o menos. Está bien, Jessica, puede mm -hmm. escribir sobre Verónica. ¿Podemos escribir los dos sobre Verónica o yo aparte de alguien más? Sí, pueden escribir los dos sobre ella o usted. ¿de ¿Con quién estuvo en esa actividad, Carlos? Yo estuve con Gilmar. Puede escribir sobre Gilmar. No hay ningún problema. Está bien. Escribiremos lo que hizo en la semana, ¿no? el mes y el, y el día. Sí, pero en un párrafo. A un párrafo así como el ejemplo que ella está, está describiendo y hablando, ¿verdad? De que su compañera tiene una semana muy ocupada y dice, y le hace preguntas que qué va a hacer. 
porque quiere llegar a su casa, quizás, ¿verdad? Bueno, ahí hay que ver, usar en ya la imaginación. I'm going to the restroom, guys. Thank you. No sé de quién escribimos. O cada quien que escriba con la persona que escribe. ¿Sobre quién escribió el, el segundo ejercicio? Sobre Verónica. Pues sobre ella, lo importante es utilizar los, las preposiciones. Mm -hmm. pues, pues... Por ejemplo, ella dijo que es Saturday to shopping. Que ir a comprar el sábado. And weekend on work. Eh, in month celebration in family. Um, in Christmas. In New York. And work. En el año nuevo ir a trabajar. Mm -hmm. No sé, dice, o, o usted habla, o hablamos de Verónica sobre el sábado tiene la compra de algún nuevo producto, como ahí o que era de usar la imaginación. Uh -huh, uh -huh. Sería... Te voy a compartir lo poco que escribí cerca de Gilma. Bye, bye. Something like, like email. Hi, Gilma. Don't forget to carry your son on Tuesday at 5 a.m. and to put in your agenda takes or or vacation in January. So enjoy with your family on the weekend. Solamente eso. Solamente. No sé, como digo, pero yo como es en poner este an Christmas, it will go to boy, Christmas uh -huh. life, on Saturday. On um, on um, weekend, creo que así sería. Ahí sí se ocuparía. On um, weekend, go to the bar, no sé, o visit. Mm, okay. Pero primero tendría que ocuparlo en el 
en la semana, ¿va? digamos, o el fin de semana. Uh -huh. On the weekend. On weekend, visit or go to the park. On weekends, I visit my family or I go to the park. Ok. Algo así. Ajá, que quiere visitar el parque el fin de semana, dice. Ah. I visit the park on the weekend. Ah, Or on así. weekends. Ok. ¿Cómo van con su párrafo? Eh... <laughs> ya casi termina. You almost finished. Not yet. Casi. <laughs> Ahí vamos más. O... Y ahí está. Sí. 20 de diciembre. 20. 20 in December. Uh -huh. Um, and the mother, the morning. Uh, the morning. Ah, uh -huh, yes. the morning for the mañana. Yes. Uh, of, ¿cómo sería? Of the next, next year. Por el siguiente año. Next. Sí. And then next year. Vaya, me quedé donde me dijo el 20 de diciembre por la mañana. Ajá. Luego el, eh, sería como el, porque el siguiente año. Porque el siguiente año. Next. O puede poner el. el porque en el 2022. Ajá. Uh -huh. Year 20, eh, creo, sería 2022. Sería 2022. Eh, at, creo, on, on, ¿cómo sería enero? Ajá, porque sería, vaya. Uh, next, sería el, eh, el, el año 2022 en enero. January. Sí, January. 60. Que sería el 5. ¿El 5 o el 15? El 5. 5. 5, perdón. 5. Sorry. 5. Um, inicio sería um, su periodo, el, el periodo se puede decir ¿cómo se llama? el ciclo el ciclo es. sería el ciclo universitario de semestre This. Ciclo universitario. The semester. The semester. The semester. Okay. I'm, I'm the ¿Mande? El 5 de enero. Mencionó, ¿verdad? El, el sí. Fight. Fight. Ajá. De Semerson. Ok. Pasemos. El ¿no? ciclo universitario. Ok. Shopping. I need to check another group.
Hello, Hilmar and Ismael. Hi, teacher. ¿Cómo van? Este, fíjense que como Ismael estaba, dice que va de camino hacia, mm. hacia casa, no había comprendido mucho lo que usted sí, había pedido. Entonces yo estoy, ah, yo estoy haciéndola yo una, un escrito aquí utilizando lo, los adjetivos que usted nos estaba diciendo. Las preposiciones, las fechas. ok. Ajá, las preposiciones, para Gilmar. podérsela compartir a él. Ok, Gilmar, creo que a usted le toca quedarse hoy, ¿verdad? Las, eh, a la sesión sí, de 10 minutos. Yeah. Ok. Bye. De acuerdo. Ok. Irving, Verónica. Sí, teacher. Aquí. Solo estaba esperando a Irving que está terminando lo, la oración. Okay. El párrafo. Okay. Yo ya lo hice en relación al de Irving, teacher. No sé si quiere que lo lea. Ok, ya. Yeah. Irving, on Tuesday, the work meeting at 3 o'clock. On Friday, celebration with his friends at the city of hell past night. <clears throat> On Sunday, he will go the shopping in the afternoon. Finish okay. this. Okay, vaya Veronica. Lo único que tengo duda es cuando dice la hora. Ah. Para decir 10.30 Ok, le estaba explicando a Verónica. Vaya, vale, entonces, cuando decimos la hora, Verónica, se puede decir de dos maneras. Mira, por ejemplo, las nueve y media, nine thirty. Uh -huh. Solo así, nine thirty. Uh -huh. O también lo puedo decir half past nine. Half past nine. Sin mencionar los, los 30. No, no, porque el half significa la mitad de la hora. Media ah, hora. Ajá. Uh -huh. Entonces sería his friends at of half past nine. Sí, pero no entiendo lo, lo, lo que dice antes, his friends. Sí. Ajá, sus amigos qué? El viernes, uh, on Friday. Uh -huh. Él ve a sus amigos o se reúne con sus amigos. Se reúne, ajá, con ah, sus right. amigos. Entonces, on Friday, he meets his friends at 10.30 or half past 10. Night. Ah, uh, 10. Uh -huh. Ok. Vaya, muy bien. Wow, guys, this was a very flash class. <laughs> it's 9.55 already. I would like to have a volunteer to read the paragraph. Vamos a ver quién, 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 un valiente para leer el párrafo. Mr. Pinto. Yo lo veo con ganas, Mr. Pinto. Yes, but we Hello. Can, okay. I sent an email for Hilmar. To, uh, okay, sobre Hilmar or a Hilmar? About Hilmar? About or Hilmar. About Hilmar, okay. No, to, to Hilmar. To Hilmar. To Hilmar. Hi, Hilmar. Please don't forget to carry your son for the hospital on Tuesday at 5 a.m. And two, within your agenda, takes or vacation on January. So enjoy with your family on a weekend. See you in class yesterday. 
No, see you in class Sorry, tomorrow. 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 <laughs> Very good, Mr. Pinto. It was a nice paragraph. Very good. Okay. Do we have another person? Somebody else? Hi, teacher. Okay, Michelle. Uh, a mí me tocó con Héctor Marroquín y Silvia Carrillo. Okay. Y el correo, y el correo iría para usted. Oh. <laughs> okay. Hello, teacher. I will I would like to tell you about the activity of Hector Marroquín on weekend. Finish the partial, no sé cómo se dice partial. Midterm, midterm. Midterm in Saturday at eight o'clock. And visit the part on the weekend and tell you Silvia Carrillo will do shopping her family to the supermarket on weekend. And I paint my house on Saturday at two o'clock. See you later, teacher. See you later. <laughs> okay, good job. Thank you, Michelle. Well, guys, it's time for the last attendance. So please don't forget to say present and open your camera. Mr. Alexander Presa, Carlos González Nuila, Carlos Jaime Pinto. Present. Daniel Ardón, Edwin Elías Ramírez, Gerson Otoniel Tobar. Present teacher. Ok, Elías, ahí está. Gilmar Alvarado. Present teacher. Héctor Marroquín. Hello. Present teacher. Uh -huh. Irvin Rodríguez. Present teacher. Ok, Ismael Isaac. Juan Francisco López. Michelle Ayala. Present teacher. Luis Alonso Carrillo. Present teacher. Mario Tejada. Present teacher. Metsi Damaris. Rosa Chávez. Silvia Carrillo. Present teacher. Verónica Lebrón. Presente. Present teacher. Jessica Villanta. Present teacher. David Hernández. Okay. Thank you so much. Very good. Vamos a ver qué aprendimos ahora. What did you learn today? Hello. Uh, I learned to say I learned to say uses in on at. Ah, you learn to use in on at. Also, you learn to say the time in two forms, right? <laughs> okay, guys, very good. Thank you for being in the class this evening. I know you're very tired. It's not easy, but you are here. So congratulations for you. And I'm going to stay with Mr. Alvarado for the 10 minute session, okay? The others, don't forget to post in the forum, to do your homework, and to connect tomorrow before 8 p.m. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Rest well.
Good night, companies. Classmates. 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 Sorry. Classmates. Okay, Hilmar, how can I help you, Hilmar? Do you have questions, yeah. doubts, or would you like to practice? Yes, teacher. Uh, in Spanish, teacher. <laughs> Dígame. Sí, siento, siento que sí, teacher. Estoy como queriendo poner mucho de mi parte, este, practicando. Eh, a veces no le envío los, los eh, que le dijera los ejercicios en el momento porque en el teléfono me cuesta un poquito. Uh -huh. Pero la verdad que sí estoy, estoy, estoy sintiendo que le tuve mucha dificultad con el DAS y con el DOS. El, da, ¿sí? el DU, el DOS. Este, y la verdad que soy sincero, estoy soñando hasta con el inglés. O sea, quizás en la madrugada estoy ahí, quizás pensando en que lo que estudié, la verdad es que lo he tomado muy en serio, pero sí he sentido que lo siento un poco a, como no lo que me esperaba, pero sí esa es mi, mi situación, que sí siento que, que me estoy esforzando, pero que sí siento que soy muy lento en el aprendizaje, Ticho. Cada quien va a su ritmo, Gilmar. Lo, es, lo que es, no está bien es compararse ¿verdad? con otros. Compañeros, claro. muchos de sus compañeros ya, ya han estudiado antes. Entonces, a algunos se les facilita en ese sentido. En su caso, quizás es primera vez que estudia y se expone a es, la ver, Sí, la verdad que sí. Entonces, pero como le digo, estoy tratando de... de y la otra es que sí he sentido que como que, que conozco muchas palabras, pero que a la hora de formularlas, me da miedo de, de preguntarla. La verdad, me da mucho miedo. Y, por, no sé, por el temor a equivocarme, entonces. Pero sí siento que, que conozco muchas palabras y digo yo, y, y, y por qué entonces, me da miedo. Vaya, entonces, vaya, qué bueno que tiene vocabulario. Entonces, lo que tiene que hacer es aprender a, a estructurar, ¿verdad? A ponerlas juntas. ¿Qué va con qué? Entonces eso es y eso lo que, es algo siento... que le va a ayudar Ajá, para eso es practicar. Bueno, eh, les soy honesto, a veces ando en mi trabajo, me toca que, que manejar mucho y voy con otros compañeros y les digo yo, maneja tú y me pongo yo, me dicen, estás loco. Me dicen, pero la verdad es que a mí me gusta el, el inglés y, y estoy poniendo todo, como le digo, y, y la verdad es que he aprendido y gracias por tener esa paciencia usted para podernos enseñar y, y transmitir ya sus conocimientos y así de que yo le digo que estoy poniendo toda mi parte y si a veces me quedo con, con dudas porque si hay palabras que las que las ignoro y realmente y digo y trato de, de comprenderlas pero sí eso siento que, que es lo único teacher que, que me ha tocado un poco difícil la situación de querer estructurar esas oraciones y conozco muchas palabras eh, y pero me da mucho miedo. Cari, ¿cómo se dice? Ese <risa> es el problema, ¿verdad? No, hombre, uno tiene que aventarse al agua para aprender a nadar. Sí, vaya, me decía entonces que tiene eh, dudas con respecto al uso de do. El do, el do, el do. El do. Vaya. Vamos a empezar con lo que sí sabe sobre dos y das. Dígame todo lo que sabe. Uh -huh. en, vaya, este, entiendo que el do lo vamos a utilizar siempre para el, uh, el yo. El I. Uh -huh. I el they. Uh -huh. Eh, we muy bien y creo que you you I right. you they and we uh -huh. y el das y el das es para he she it yeah. 
Entonces, para hacer una, una pregunta, primero va el do o el das, dependiendo del sujeto. Luego va el sujeto y después, ¿qué sigue? El verbo. El verbo normal, en su forma base. Ok. Y el complemento. Y luego va el complemento. Ahora hagamos una, hora, una pregunta con do y una pregunta con das. Ok. Um, digo yo, teacher, do you estudio en, en university? Ah, no right. si ¿Estudia en la universidad? Do you study? Acuérdense que es en el presente, ¿verdad? Ok. Es del tiempo presente. Do you study in a university? Entonces yo le estudio actualmente, le puedo decir yes, I do. O le puedo decir no, I don't. ¿Verdad? Mm -hmm. okay. Ahora con das. ¿Cómo sería? Eh... Empiezo con das. Um, das a cheese. Um, das cheese um, color in the favorite. ¿Cuál ah. sería el ¿Cuál sería el color favorito de ella? Sí. Ah, pero entonces ya esa pregunta es diferente. Okay. Ah, sería como it. Aquí, para, el, para este tipo de preguntas, yes, no questions, les usamos el do, el does, el sujeto y un verbo, un action verb. No el verbo to be. ¿Verdad? El verbo no, to be es un caso especial, como what is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Pero eso es diferente okay. a what is your favorite color. Pero aquí estamos okay. preguntando si alguien hace o no hace algo. Entonces, okay. por ejemplo, si estamos hablando de, usted me preguntó a mí, ¿verdad? Do you study in university? Entonces, imagínese que alguien le pregunta a usted, Gilmar, does the teacher, does the teacher study? La maestra estudia en la universidad ahorita. Entonces, yeah, uh, yes, I do. No. ¿De quién estamos hablando? Yeah, uh, the, uh, yes, she. Ah, de la teacher. Entonces sería, yes, she does. O en negativo. No, she Das. Ok, lo comprendo. Uh -huh. ¿Verdad que está fácil? Es de practice. Practice. <risa> Ve, le voy practice. a dejar una tarea. Le voy a escribir aquí. Me va a hacer cinco preguntas con do y cinco preguntas con das usando estos verbos que le voy a dejar. Oiga. Okay. Vaya. Cook. Sleep. Use, cocinar, dormir, usar. Sweep, que es barrer. Sweet. Water, sí, barrer. que es, es regar. Regar, water. Vamos a ver otro: 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver otro: read. Le voy a poner write. Um, Review, repasar, review, review, open. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Uno me falta. Visit. ¿Esta? ¿Los anota? Ya le hice screen. Ok. Va, entonces me mandan las preguntas. Oiga. Ok, teacher. Okay, Hilmar, it was a pleasure. Have a good night.
Thank you for uh, thank you. Uh, como dijese por su tiempo. You're welcome. Gracias, teacher. Vaya, pues. Good night. Good night. See you tomorrow. Rest well. Bye.